我们只是受了的，别的管不了啊！交给你们没关系啊，钱我们都交了，这房子怎么说没就没了呀？我们有什么办法呀？我们又不是开发商，你们有什么问题啊？你们去找开发商，你们一大群人堵在这儿，解决不了任何问题。慢点，图没事吧？要不咱们上医院看看？不用，我就想知道我的钱怎么办。刚才警察也说了，这个问题得找开发商协商，咱们是受害者，实在不行就起诉。是开发商在哪儿？我刚才拿了一张名片，这有地址，我去找，别着急了。这房子是我跟我爸全部的积蓄，我已经打工，我省吃俭用交这案件已经交了一年多了。他现在告诉我，我这钱没了，我这房子也没了，我都不知道我怎么跟我爸说。别担心了，啊。嗯，这时候要有一个律师男朋友该有多好。不对，应该有个有钱男朋友才是真的好。男朋友有钱还不如自己有钱，那更难。等我先把脸整。哎，哎，波波，呃，我是小雀，呃，我想问你一下，那个，我记得你之前说你男朋友的爸爸是律师，是吧？啊，呃，是这样的，我们家这买房子出了点问题，想找律师咨询一下。泰国人，你男朋友也是泰国人吗？继父，啊，会会会说中国话吗？好吧，嗯，谢谢啊，啊，没事没事没事，麻烦了啊，拜拜。哎，不是，大哥，居委会那是协调家庭内部矛盾的，能给解决法律问题吗？谁跟你说离婚了？说了八百遍了，买房子，买房子。还有个人叫什么来着？喂。好。哦，我知道了。哎，你确定能行吗？我怎么有点紧张啊？别紧张，一会儿你就盯着他们领导的眼睛。一个表情不要有，一句话不要说。明白。徐总，就是这两位业主要求见你，这是我们项目部总监徐总，你们要求见的上级领导。你们找我什么事啊？你是曙光家园的负责人吧？曙光家园项目的事情，我们已经做了说明，是承接施工单位的负责人携款逃跑。我们已经按照合同约定支付了他们楼盘建筑的费用，现在违约的是施工单位，不是我们。施工单位是作为你们的一方承接了这个楼盘的建筑，我们作为业主，购房合同是和曙光万联地产签约的，所以你们所说的这个乙方。和我们没有任何的合约签署，我们之间也没有关系，所以无论这个施工单位是哪个，都不能影响我们对这个房屋的权益，对吧？但你们可以选择退房啊。嗯，谢。徐总，不好意思。退房这个策略，可能是你们针对那些对法律完全没概念的业主们。我们很清楚，退房换句话说，就是我们单方面的放弃了权益。你们不会退我们首付款，更谈不上赔偿。退房者作为整个链条中最后的受益者，只能收到一张白条，成为被动的债权关系人。听你这意思，是让我现在就把首付退给你们是吗？不仅是首付。虽然现在楼盘面临烂尾，但是我们和银行的按揭已经成立了一年
，银行不会因为楼盘烂尾而和我们终止按揭关系。只要我们不还贷款，我们的征信就会出问题。银行还有权利起诉我们，要求我们一次性交付全部贷款。这些问题你们肯定很清楚，所以我们要求。归还首付款和已经支付的按揭，包括利息，解除购房合约，终止银行按揭。那你们和公司法务谈吧。当然可以啊。如果我们没有办法在这件事情上达成和解的话，我们就直接去法院申请房屋保全，起诉曙光万林地产。申诉后拿到申诉状，我们就可以强制执行，优先获得赔偿权。这样，无论这个房产你们是拍卖还是留在公司，但凡你们有钱，就会直接进到我们的账户。太炸了，好吗？我都没听过他说过那么多专业术语呢。练了好几天了，天天拿我练手。这就搞定了吗？能拿到钱了？怎么可能、啊？他们不会轻易给钱的。嗯、要真是施工方跑的话，他们要处理的事儿多着呢，不会先解决我们的问题。律师也说了，要先申请房屋保全，还是要走法律程序，先解决银行贷款的事儿。哎，嗯，赶紧知道这事儿了吗？我哪敢告诉他呀，他要知道那不得全过去了。也是。喂，嗯，我是，嗯，啊，啊，行，我这就去啊。怎么了？啊、我爸进医院了。啊？什么？啊、什么情况啊？哎哎哎！我刚把老安送到医院，应该问题不大。我这边忙完啊，我马上就过去。放心吧，啊，好了好了，再见。季叔，我爸怎么知道那房子的事儿啊？啊、哦，我们车队有几个人啊，也在那儿买了房子。刚才不提起这个事儿吗？你爸那血压一下就上了，当时就晕倒了。还好啊，我们打了幺二零，这不送到这儿。医生说啊，呃，现在问题不大。好。呃，小军啊。你们那个房子，你到底打算怎么处理啊？正解决呢，我们去跟开发商聊了聊。哎，那就好。这房子啊，可是费了你爸一生的精力。如果说房子和钱都没了，那你爸肯定受不了。你得把这事儿处理好啊。好，知道。啊，嗯，没事，您去忙您的，这儿我看着呢。那我就过去了。啊，您去吧。有什么事随时给我打电话。好的，好的。啊、哎，这金叔。喂。哎哎哎，好嘞好嘞，再见。哎，医生。哎，我爸现在什么情况啊？目前稳定了，但还是要做个全面的检查。哦，对了，这次病人的病情啊，不仅仅是高血压，经过我们初步判定，应该是冠心病。冠心病严重吗？嗯，还是得先住院，具体情况还是要等全面检查的结果出来再说。哦，对了，好，病人现在需要静养，不能受啥刺激，你要注意他的个人情绪啊。好，我知道了。嗯，谢谢您啊。叔叔怎么样？应该是没什么事儿了，要不去看看吧。行。爸，叔叔，嗯，我我这怎么了我？你就高血压，晕了一下。哎，血压高了。对。哎，我说疼，怎么疼的？哎，对了，那个房房子的事咋咋样了？哎，房子的事没什么啊，能解决。解决啥？一个小孩能解决出啥来？我,我说你这么大事，你怎么不跟我说一声呢？又不是什么特别大的事儿，我们去跟那开发商聊了，人家都同意赔偿了，放心吧。今天人家这么多钱，人家能说赔就赔啊。小小托，你说。哎，叔叔，要不然这个事儿咱们等您出院再说。就我这情况，我出得了院吗？我。叔，你又胡说啊！你不就是高血压然后晕了吗？在这儿躺个几天就没事儿了。不是，我跟你说，你，你们要不把事情跟我说清楚了，我躺不住，我，我这还得着急。哎，叔叔，律师我们也找了，然后也跟他们聊了。现在就是等程序，这个钱咱们肯定能要回来，您别着急啊！找律师了，找了，找找律师去。不是，那
找找律师是不是得花钱呢？哎，你安心养身体啊，没什么事。干爹，干爹，快让我看看，干爹你没事吧？好好的咋还晕了呢？啊？咋呀？没啥事。吓死我了！嗯，给你。你你你买花干啥呀？这多多浪费钱呢。牌面啊，人家病房里都有鲜花呢。哎，这百合啊，祝您早日康复。哎，谢谢。我看你也没啥大事儿，这图个香气儿也行。<笑>陈光虎，嗯，干啥呢？摆着啊！叔叔，哎哎，这个花给您放这儿啊,啊，希望叔叔可以。对对对对，不是，不不不，不用鞠躬，你这一鞠再把我鞠没了。也行，那上边去。哎，你你你俩是不是谈恋爱了？谁和他谈恋爱了？顶多是他暗恋我。你不要血口喷人。叔叔，跟你解释一下，我有女朋友，比她好看。你女朋友谁啊？反正不是你。叔叔，呃，这给您买的新鲜水果啊，您多吃一点，别委屈了自己。这个请帖，好甜，好好吃，五克好整。给干爹买，拿去洗洗啊。嗯，快去。稍等啊，叔叔。呃，香蕉不用洗啊。你没事了，轻、啊、点，轻点，轻点，轻点，真的，对不起，对不起，对不起，哦，我没没注意啊，哎，你好呢，你怎么还送百合呢？寓意多好啊，行，行，行。妈，我工作差不多了，准备就在这边了。能给我打点钱吗？我想租房子。手术？嗯。做做什么手术？啊不不不，我不做手术啊。那医生让你做手术的，你没事你还非得做手术啊？是他做什么事？我我我现在不就没事吗？那你比医生懂得多呗。我不知道他怎么想的啊。嗯，反正我不做。你现在给我搬出院去啊！我就下午还得干活呢。还干活？你做个手术，那单位能把你开除？那不就少拿两天工资吗？不是工资的事儿。我我不就是个高血压吗？我做什么手术？我吃药不就完了吗？我跟你说，哎，人任督二脉都连着，你知道吗？这要开膛破肚了，伤元气。咱有点文化行吗？您现在都不是高血压，他是冠心病，还伤元气，这都什么年代了？这就是个微创手术，那做完躺几天，什么事儿都不耽误。我还不知道你吗？不就心疼那点钱吗？我不是心疼钱，咱现在有钱吗？啊，这房子钱没了，再把钱用在这儿上。怎怎怎么着？咱咱爷俩以后在马路边上，咱咱喝西北风去？你说的叫什么话？现在都有医保，用不了你花那么多钱。不不不不，不是，不是什么不是？我跟你说不明白了是吗？我告诉你，我现在不是在跟你商量，我是在命令你。你要是自己出院了，你有什么事儿我都不管你。你看看花多少钱能救你自己的命？是不是香蕉？是，俩。行
话？喂，嗯、啊，嗯，你那还有多少钱呀、啊？多少钱？一万多块吧。啊，你这多给我，我也不够啊。哎，那你问林拓了吗？他那有钱吗？我不想再连累他了。他因为我们家那房子，都不知道掏了多少钱呢。不能再找他借了。你还有没有什么认识的人啊？喂，小雀。喂，你挂我电话干嘛呀？防止你到处借钱呢。怎么还听别人打电话呢？我不听，我能知道我女朋友到处借钱吗？整的跟没有男朋友似的。起来。干嘛呀？交手术费啊！我不用你交，不用我交，你打算自己在家给你爸做手术啊？赶紧的，还得去咨询室呢。你哪来的钱啊？钱多着呢，没完了。你把房租钱给他爸做手术了，自己怎么办？这不是让你开车过来帮我拿行李了吗？哦哦，这个意思啊？哦，怪不得今天态度这么好，还把手办给我。所以你是想补贴你女朋友，然后啃我，是吧？我让住，你少来这套，反咬一口。我什么时候说过不让住？我是不是老早就说让你过来？然后你自己不肯，现在为了女朋友过来贴我，我你哎你你，你是不是看不清啊？到底世界上谁最关心你？我看清了呀，这不是来投奔你了吗？你放，你那是看清吗？你是没办法。你妈知道怎么办？她不知道。那她要是过来呢？怎么办？她忙了小姐呢，顾不上我。我跟你讲，林涛，这个事情也不对劲。你妈太偏心你弟了。也没有，这不是我要房租就给我了吗？我弟年纪小，还要高考，他肯定得顾他。我这找个工作就能租房子了，也不耽误。你是菩萨吗？你来人间做慈善呢、啊？你妈这么偏心，你给她找理由。你弟没良心，哎，你就这么惯着他。你那个女朋友成天搞东搞西，不让你省心，你搞你自己还挺满意的。你听明白，这个世界上只有我最操心你。结果，你不在乎，我我没法说你了。这样吧，房租钱我不收你，但是你必须给我做饭，给我打扫屋子，答不答应？答应。好，那你妈到时候过来了，你就说，你就说合租，不然她又骂你。迟到了，给我倒下行去超市。行，正好给小秀他爸买点东西。哎，叔，啊，我爸呢？你爸啊，刚出去呢。上哪去？您知道吗？他可能在外头溜达去了吧。哦，好嘞，谢谢叔啊。啊，没事。哎，是无忧贷款的方先生吧？啊，是我。哎。我想从您这贷点钱，您看需要什么手续吗？带身份证就行。我身份证就行啊？嗯，那什么时候能放款啊？大概三天吧。三天啊？呃，那那我是不是得给您提供个什么呃银行卡号啊？或，不是你这心脏病转移到脑子了是不是？是不是新闻看的还少啊？怎么能信这种骗人东西呢？没没没有，我我就，你就什么你就啊？你就问问啊？问什么问啊？钱都交完了。交完了，嗯，谁交的？谁交的你就别管了，风这么大，有点吹风了。不是不是，我得管谁谁谁谁交的呀？交完了就别问了。